আমার দর্শক বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমার হাজবেন্ডের কর্মস্থল চট্টগ্রাম থাকার সময় আমার কয়েক কয়েক বছর চট্টগ্রাম থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল পাহাড় আর সমুদ্র দিয়ে ঘের এক বিউটিফুল নগরী খুব সহজ সরল আর সিম্পল ওখানকার মানুষ বিভিন্ন উপলক্ষে তারা মেজবানি ভোজের অ্যারেঞ্জ করে আমরা এরকম অনেকগুলি ভোজ সভায় আমন্ত্রিত ছিলাম চট্টগ্রাম থেকে আমরা চলে এসেছি কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি মেজবানি মাংসের রেসিপি আমি আজকে রান্না করছি চিটাগানিয়ানদের ট্র্যাডিশনাল রেসিপি মেজবানি গরুর মাংস আমার যা যা উপকরণ লাগছে আমি সেগুলো এক নজরে দেখে নিন আমার লাগছে মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া হলুদ গুঁড়া পেঁয়াজ কুচি টুকরো করা টমেটো আস্ত কাঁচা মরিচ এলাচ দারচিনি লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী কালো গোলমরিচ এবং তেজপাতা আমি কিছু মশলা মাংসের শুরুতে অ্যাড করবো এবং কিছু মশলা আমি গুঁড়ো করে লাস্টে মাংস নামানোর আগে দিব লাগবে রসুন বাটা রাধুনি নাম একটা মশলা আপনারা মশলার দোকানে কিনতে পাবেন সেটি মেজবানি মাংস অনন্য ফ্লেভার এনে দিবে লাগবে আদা বাটা সরিষার তেল এই রান্নায় মাস্ট লাগবে মৌরি বাটা চিনা বাদাম বাটা এবং পোস্ত বাটা জিরা টালা গুঁড়া সাদা গোলমরিচ গুঁড়া আমি দুই কেজি গরুর মাংস হাড় চর্বি এবং কলেজা সহ নিয়ে নিয়েছি এতে আমি কিছু গরম মশলা দিয়েছি আস্ত এবং দুই টেবিল চামচ দিচ্ছি আমি রসুন বাটা মাংস ওরা এইভাবে একসাথে মেখে বসায় এই মাংস প্রথমে কষানোর কোনো প্রয়োজন নেই রাত্রে রাত্রে কষানো হয়ে যাবে আমি দুই টেবিল চামচ দিচ্ছি আদা বাটা আমি দেড় কাপ পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো আমি মোটা টুকরা করে নিয়েছি রাত্রে রাত্রে পেঁয়াজটা একদম গলে যাবে এতে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পোস্ত বাটা এক টেবিল চামচ দিব আমি মৌরি বাটা এবং এক টেবিল চামচ দিচ্ছি আমি চিনা বাদাম বাটা দেবো আমি মরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ চিটকনিয়ানরা মিষ্টি মরিচ নামে একটা মরিচ মরিচ ইউজ করে সেটা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না আমরা নর্মাল ফ্রেশ লাল মরিচ গুঁড়া দেবো দিলাম দুই টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া এবং এক চা চামচ দিলাম আমি হলুদ গুঁড়া আমি এখানে হলুদটা কম রাখছি দিচ্ছি এক কাপ সরিষার তেল সরিষার তেল ইউজ করলে মাংসটার মধ্যে একটা স্টিকি ভাব আসে না দিচ্ছি টমেটো টুকরো করা দুইটা এবং কয়েকটি আস্ত কাঁচা মরিচ পরিমাণ মতো লবণ দিলাম মাংসটাকে ভালো করে মেখে নিব এরপর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে আমি মাংসটা চড়াবো চুলায় ফ্রেশ গরু মাংস হলে হতে এই মাংস হতে বেশি টাইম লাগে না ওরা গরু জবাই করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রান্না শুরু করে দেয় রান্নাটা ফ্রেশ গরুর মাংস দিয়ে করলে আপনারা মেজবানের আসল স্বাদটা পাবেন এবং মশলাগুলো বাটার সময় অবশ্যই ফ্রেশ মশলা ইউজ করবেন আমি দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পানি দিয়ে আমি ঢেকে দেব প্রথমে আমি হাই হিটে দশ মিনিট রান্না করব এবং লো হিটে পরে আমি এক ঘন্টার মতো রান্না করব এবং মাঝে মধ্যে আমি মাংসটা উল্টে দিব নেড়ে দিব এক ঘন্টা পর আমার মাংসটা এই পর্যায়ে এসেছে মাংসটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি গ্রেভি তৈরি করার জন্য এটাতে আমি দুই কাপ গরম পানি দিয়ে দিব এটাতে খুব একটা ট্যালটালো ঝোল হয় না একটু মাখা মাখা হয় মাংসটা আপনারা চেক করে নেবেন নরম হলো কি না মাংস নরম হয়ে গেলে আমি এখানে যে আমি মৌরি আমার মেজবানি মাংসের ফ্লেভার আনার জন্য আমি রাঁধুনি মশলা ইউজ নিয়েছিলাম সেগুলি এবং আস্ত গরম মশলা জায়ফল জয়ত্রী সাদা গোলমরিচ জিরা টালা গুঁড় আমি সব একসাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি আস্ত গরম গরম মশলাগুলি আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি এবং সেগুলি এখন দিয়ে দিচ্ছি 
এবং পাঁচ মিনিট আমি নাড়াচাড়া করব যাতে ফ্লেভারটা একদম ভালো মতো ঢুকে যায় আমার মাংস অলমোস্ট ডান রান্না শেষ হয়ে গেলে আমি এটা পরিবেশন করতে হবে মাটির পাত্রে চিটরঙের লোকেরা এভাবেই করে এটি খেতে হয় সাদা ভাতের সঙ্গে চাইলে নান দিয়ে সার্ভ করতে পারেন বাবরচিরা কিন্তু এই রান্নায় স্বাদ লবণ ব্যবহার করে আমি মনে করি ফ্রেশ গরুর মাংসের স্বাদই আলাদা ভালো কথা এ রান্নায় আপনারা মিষ্টি মরিচ না হলেও চলবে আপনারা অবশ্যই ফ্রেশ লাল মরিচ ইউজ করবেন তাহলে টকটক একটা সুন্দর লাল কালার আসবে ওরা খাবারের সময় পাতে ভাতের চেয়ে বেশি মাংস ঢেলে দেয় সঙ্গে রাঁধে চনার ডাল আর গরুর পায়া সেসব রেসিপি অবশ্যই অন্য এপিসোড আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এটার সঙ্গে অবশ্যই আপনারা কাঁচা পেঁয়াজ টুকরো করা খেতে পারেন লেবু নিতে পারেন যা আপনাদের হজমে সহায়তা করবে আর রিচ খাবার বেশি খাওয়া যায় না অবশ্যই পরিমাণ মতো খাবেন আমার রেসিপি ভালো লাগলে স্বজন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আল্লাহ তালা সবাইকে নিরাপদে রাখুন শান্তিতে রাখুন আল্লাহ হাফেজ